పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కమ్యూనికేషన్ నా స్ట్రెంగ్త్ అని నాకు తెలియదు అండి ఒకప్పుడు నిజంగా నాకు తెలియదు అది గనక నాకు సిక్స్త్లోనో సెవెంత్లోనో ఫస్ట్ టైం నా పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఒక నేను ఒక స్పీచ్ కాంపిటీషన్స్ ఏవో జరుగుతాయి కదండి స్కూల్లో స్పీచ్ ఎవరో రాసిచ్చారు జస్ట్ అది బట్టి బట్టి చెప్పాలి వణికేనండి నాకు బాగా గుర్తు హార్డ్లీ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మినిట్స్ స్పీచ్ ఏమో అది కానీ అప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మినిట్స్ అనేది అదొక రెండు యుగాలు నాకు నేను స్టేజ్ దిగి నన్ను ఎవ్వరూ అడగలేదు పోయి మాట్లాడమని ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఉండుతున్నారు కింద ఒకళ్ళ కామెంట్ బాక్స్ లో కూడా ఒకళ్ళు పోస్ట్ చేయడం జరిగింది మీరు మాట్లాడుతుంటే నా బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా దాని తగ్గట్టు మూవ్ అవుతుంది అషేక్ సో ఆ రోజు నన్ను ఎవరు అడగల నువ్వు పోయి కాశ్యప్ మాట్లాడు అని నా అంతటి నేనే పేరిచ్చా నన్ను ఎవరు ఫోర్స్ చేయాల నా అంతటి నేను పేరిచ్చా రెండు నిమిషాలు నాకు పిచ్చెక్కిపోయింది మామూలు కాదుగా మానసిక సంఘర్షణ లోపల అసలు మామూలు సంఘర్షణ పెద్ద యుద్ధం జరిగింది ఈ ఫోటోలో చూపించినట్టు ఓకే స్టేజ్ దిగిన తర్వాత నన్ను నేను ఒక రేంజ్ లో తిట్టుకున్నానండి నా మైండ్ లో నేను నాకు ఇచ్చుకున్న కంక్లూజన్ ఏంటంటే కశ్యప్ యు ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గుడ్ కమ్యూనికేటర్ నీకు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లెవ్ నువ్వు పబ్లిక్ స్పీకర్ గా పనికి రావు ఇది నీ వీక్నెస్ కానీ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత చూసే అదే నా బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ అండి ఇక్కడ ఏదో నాకు గొప్పలు చెప్పుకోవట్లేదండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నా లేదండి ఇవాళ కనిపిస్తున్నారు కదా మన స్ట్రెంగ్త్ ఇది మన వీక్నెస్ ఇది అని ఫిక్స్ అయితే గ్రోత్ ఉండదు నంబర్ వన్ ఇప్పుడు ఇంకెవరో ఏదో వచ్చి ఇంకేదో నాలో స్ట్రెంగ్త్ ఉందన్నారు అది కూడా ఎక్స్ప్లోర్ అవుతుంది నాకు తెలీదు మేబీ సమ్మర్ లో తెలుస్తుంది కంట్రోల్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ నేను మెన్షన్ చేశాను కింద కామెంట్ బాక్స్ లో ఇంటర్వ్యూ చూసుకుంటే చాలా మంది నా వీడియోస్ చూసి కశ్యప్ ఇది మీరు చేయగలరు అని చాలా మంది అన్నారండి మన స్ట్రెంగ్స్ మనకు తెలియదు చాలా సార్ సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద టాపిక్ ఎక్కడ ఫిక్స్ అవుతున్నాం ఇది స్ట్రెంగ్త్ ఇది వీక్నెస్ అని ఫిక్స్ అవుతున్నాం అది చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ అండి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ చాలా మంది అంటుంటారు ఇంకేం నేర్చుకుంటానులే ఇంకేం చేస్తానులే నలభై ఏళ్ళకే ఫిక్స్ అయ్యారు నేను కార్పొరేట్స్లో ఎక్కడన్నా ప్రోగ్రామ్స్ చేయడానికి పోయినప్పుడు అంటే అబౌవ్ ఫార్టీ ఏజ్ గ్రూప్ కార్పొరేట్ అనే కదా ఎక్కడైనా చాలా మంది వచ్చాను ఏమంటుంటారంటే కశ్యప్స్ మీ మీ వీడియోస్ మేము చూస్తుంటాం చాలా బాగుంటే మాకంటే మా పిల్లలకి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకు మాదేముంది అయిపోయిందిగా ఏమైపోయింది అండి అవును అంటే ఇక్కడ రెండ్ రెండు అర్థాలు వాళ్ళు అబ్సల్యూట్లీ సూపర్ అమేజింగ్ వాళ్ళు లేదా వాళ్ళకున్న వాళ్ళకి ఇమోషనల్ బాధలు లేవా ఉన్నాయి వాళ్ళ ఇమోషనల్ స్ట్రెంగ్త్ వేవరీగా ఉండదా ఉంటుంది వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ రావా వాళ్ళ కష్టాలు రావా మారాల్సిన సిచ్యువేషన్స్ రావా కానీ మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోయా ఫిక్స్ అయిపోయా ఇంకేముందిలే జీవితంలే జీవితం ఎంత ఉన్నాయి ఇక కనపడదండి ఎందుకంటే ఫిక్స్ అయ్యాం కాబట్టి కళ్ళకి గంటలు అంతే ఏజ్ తో ఫిక్స్ అయిపోతుంటారు ఒకటి స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెస్ సెకండ్ ఏజ్ పరంగా థర్డ్ జనరలైజ్డ్ గా ఫిక్స్ అయ్యేది ఏంటంటే నా జీవితం మారదు మారదు ఏం చేసినా ఇంతే ఎలా ఎలా అండి దీన్ని ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అని ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అంటే ఈ ఫిక్సేషన్స్ ని బ్రేక్ చేయాలి అంటే అత్యద్భుతమైన ఎగ్జాంపుల్ ఈగల్ ఈగల్ గురించి చెప్పాలంటే చాలుందండి ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకుంటాను ఇది డిబేటబుల్ టాపిక్ ఈగల్ ముప్పై సంవత్సరాలు బతుకుతుందని కొంతమంది అంటారు నలభై సంవత్సరాలు నలభై అంటారు డెబ్బై అంటారు ఎంతైనా బతకనియండి ఈగల్ ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ తన లైఫ్ అయిపోయిన తర్వాత వేట ఆడలేదండి దీనికి మూడు కారణాలు ఒకటి తన ముక్కు వంకరగా అయిపోతుంది తన టాలెంట్స్ అంటే గోర్లు పెరిగిపోయి వంకరగా అవుతాయి రెక్కల కింద ఫ్లెష్ ఫెదర్స్ ఎక్కువగా చేరి రెక్కలు అల్లాడించలేదు చెస్ట్ కత్తుక్కోబోదు మళ్ళీ అది బతకాలి అంటే వేటాడాలి తినాలి అది తినాలి అంటే మూడు మార్చుకోవాలి ఫస్ట్ అది ఏం చేస్తుందంటే తన ముక్కును తీసుకెళ్ళి కొండరాయికి గుద్దుకుంటుంది కొడుతుందండి పొడుచుకుంటుంది ముక్కి ఇరిగిపోతుంది ముక్కి ఇరిగిపోయి అది ఆ బోన్ ఫార్మేషన్ మళ్ళీ కొత్తగా కొన్ని రోజుల తర్వాత జరుగుతుంది జరిగిన తర్వాత ఆ ముక్కుతో గోర్లని పీకేస్తుంది ఇది సింపుల్ కాదండి చాలా పెయిన్ఫుల్ ప్రాసెస్ 
ఈ గోర్లు మళ్ళీ మొలుస్తాయి మళ్ళీ ఆ గోర్లను పట్టుకొని ఈ ఎక్స్ట్రా ఉన్న రెక్కల్ని పీకేసుకుంటాయి ఇది దగ్గర దగ్గర ఐదారు నెలలు పడుతుంది ఈ ఐదారు నెలలు గనక ఇది భరించి ఈ ప్రాసెస్ చేసిందా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ కొన్ని సంవత్సరాలు తన కడుపు నింపుకోవటానికి ప్రాబ్లం ఉండదు ఇలానే మన మైండ్లో ఫిక్స్ అయిన నెగిటివ్ బిలీవ్స్ మనం పీక్కోవాలి మన మైండ్లో ఫిక్స్ అయిన నెగిటివ్ హ్యాబిట్స్ మనం బ్రేక్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనల్ని మనమే బ్రేక్ చేసుకోవాలండి మీరు చెప్తుంటే అందులో పెద్ద మోటివేషన్ పెద్ద ఓషన్ లాంటి మోటివేషన్ ఒకటి కనిపిస్తుంది నాకు తనకు తానే సెల్ఫ్ పైన తీసుకొని మార్పు కోసం ఏ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తుంది అనుకుంటే డీప్ హర్ట్ చేసుకుని ఉన్నా సరే అబ్సల్యూ బయటికి రావడం కోసం మీరు ఇందాక త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ అని చెప్పేసి అన్నారు చూసారా దానికి కూడా రెడీ అయిపోయింది నేచర్లో ఆ హీల్ కూడా ఉంది కాబట్టి దానికి క్యాప్ పవర్ ఉంది కాబట్టి అగైన్ తన రూపాన్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చుకోగలుగుతుంది అది అందరికీ సాధ్యమేనా అండి నేచర్లో అది ఉంది అవునవును మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా మన హ్యాబిట్స్ మనమే బ్రేక్ చేసుకోవాలి మనల్ని మనమే థాట్స్ని మనమే బ్రేక్ చేసుకోవాలని అవి బ్రేక్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఫిక్స్ అయ్యామని తెలియాలి అంతే బాధంతా ఏంటంటే నేచర్లో మిగతా వాటి అన్నిటికీ నేచర్ ఇన్స్టింక్ట్ ద్వారా గైడెన్స్ ఇస్తుంది అవును గ్రద్దకైతే ఈగలకైతే బాబు అయిపోయింది నువ్వు పీకోవాలి ఇన్స్టింక్ట్ రూపంలో చెప్తుంది హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి మనలో ఉన్న యానిమల్ నేచర్ కట్ ఆఫ్ అయిపోయిందండి we are not instinctually driven we are intuitively driven jai a kallak gantalu kattukunna ani chaala mandiki telavu chaala mandiki teliyadandi idokkate human beings daggarku vachetappudiki challenge anduke bite nunchi okade cheppe vaadu undali babu nee kallak gantalu unnai self control lone be limitless absolutely ee be limitless ante grow ipudu limit limited mindset okatandi avunu you are getting it deeniki opposite growth mindset antu avunu ee growth lo naalugu rakalu unnayandi okati good okay manchine grow undi second level great third level is excellence good ga unte saripodu kontha mandi good ga ayi limit ayipotharu vallu great ku poru kontha mandi break cheskoni limits ni break cheskoni fixations ni break cheskoni great avtharu kontha mandi danni kuda break cheskoni excellent avtharu ఇంకొంతమంది చాలా తక్కువ మంది ఆ ఎక్సలెంట్ అని కూడా ఆగకుండా ఫోర్త్ లెవెల్ విచ్ ఈస్ అవుట్ స్టాండింగ్ అండి బా ఐ విల్ గివ్ వన్ లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ క్లోజ్ ఓకే ఇమేజ్ చూడండి ఇమేజ్లో ఇప్పుడు ఆ బౌల్లో వాటర్లో ఫిష్ ఉంది రైట్ దానికి బయట ట్యాప్ ఉంది ట్యాప్లో నుంచి వాటర్ లీక్ అవుతుంది రైట్ నా ఈ ఫిష్ ఆ లీక్ అవుతున్న వాటర్ డ్రాప్స్ అని చూస్తుంది డ్రాప్లెట్స్ అని చూస్తుంది వాటర్ లేకపోతే ఫిష్ బతకదు ఫిష్కి వాటర్ ఏ ఎవ్రీథింగ్ మన జీవితంలో మనం బతకాలి అంటే ఫిష్కి వాటర్ ఎలా అవసరం మనకు మన మీద నమ్మకం అవసరం మనకి జీవితంలో హోప్ అవసరం అయితే ఇమాజిన్ ఈ ఫిష్ బదులు మీరు ఉన్నారనుకోండి ఒక బౌల్ లాంటి దాంట్లో మనం ఫిక్స్ అయిపోయాం ఇప్పుడు ఆడియన్స్కి ఒక్కసారి ఇమాజిన్ అనుకుంటున్నారు కదా ఒక్కసారి ఆలోచించండి వస్తుంది ఎస్ ఇప్పుడు ఆ ఫిష్ చాలా భయంగా చాలా యాంగ్జైటీతో ఫియర్తో ఏ చుక్క చుక్క లీక్ అవుతుంది నా లైఫ్లో ఆనందం నా లైఫ్లో ఉత్సాహం నా మీద నాకు నమ్మకం నా మీద నాకు కాన్ఫిడెన్స్ లీక్ అవుతూ పోతున్నాయి ఏం చేయాలో తెలియట్లే అయిపోయిందా అయిపోయినట్టు అక్కడ ఫిష్ చనిపోతుంది ఇక్కడ మనం మానసికంగా చనిపోతాం అవును అయితే ఈ ట్యాప్ ఎవడో ఓపెన్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు ఈ ట్యాప్ని ఫిష్ ఆఫ్ చెయ్యలేదు మ్యాక్సిమం ఇంకో బౌల్ పక్క నుండి దూకుతుందేమో కానీ అది చాలా ప్రయత్నించి కానీ మనం మనల్ని మనం ఏ ఏ ఫిక్సేషన్స్తో అయితే మన మైండ్ని ఫిక్స్ చేసుకున్నామో ఈగల్ గనక ఎలా అయితే పీకేసుకుందో తన రెక్కల్ని తన ముక్కుని మన మీద మనకున్న అపనమ్మకాలని మనం బ్రేక్ చేయగలం బా మన లోపల ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఇలా వాటర్ లాగా చుక్కా చుక్కా లీక్ అవుతుంటే ఆ ఫిష్ మాత్రం ఆపలేదు కానీ మనం మాత్రం ఆపగలం బికాస్ వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వీ హ్యావ్ మోర్ పవర్ దెన్ దట్ ఫిష్ అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇది జరగాలి అంటే మీ మైండ్తో మీరు కూర్చోవాలి మీ మైండ్ కాలర్ పట్టుకొని రెండు చంప దెబ్బలు పీకితే మీ మైండ్ నువ్వు గెలవలేవని ఫిక్స్ అయితే మీరు నేను గెలవగలను అని ఫిక్స్ అవ్వాలి మీ మైండ్ ఇక జీవితం ఇంతే మారదు అని ఫిక్స్ అయితే 
జీవితం మారుతుంది మనం మార్చగలం అని మీరు ఫిక్స్ అవ్వాలి మీ మైండ్ ఓన్లీ ఓటమే ఉంది లైఫ్లో ఓన్లీ పెయిన్ ఒక్కటే ఉంది అని మీ మైండ్ ఫిక్స్ అయితే ఓన్లీ ఫెయిల్యూర్స్ ఓన్లీ పెయిన్స్ కాదు నేను ఎదగలను ఎదికి చూపిస్తాను అని మీరు ఫిక్స్ అవ్వాలి ఇవన్నీ ఫిక్స్ అవ్వాలి అంటే ఒక అపాయింట్మెంట్ మీరు ఫిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నాతో కాదండి ప్రతి ఒక్కళ్ళ లోపల ఒక ఛాంపియన్ ఉన్నాడు మీ లోపల ఉన్న ఛాంపియన్తో మీరు ఇప్పుడే ఇవ్వాలి ఒక అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఫిక్స్ చేసుకొని కూర్చున్నారా ఆ ఛాంపియన్ మీరు ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలో ఆ ఛాంపియన్కి తెలుసు ఆ ఛాంపియన్కి కళ్ళకి గంతలు కట్టున్నాయి ఆ గంతలు ఎప్పుడైతే ఓపెన్ అవుతాయో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ టు గ్రేట్ టు ఎక్సలెన్స్ టు అవుట్ స్టాండింగ్ ఆటోమేటిక్ విత్ ఇన్ మినిట్స్ ఎస్ బ్రేక్ యువర్ లిమిట్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ బి లిమిట్లెస్ అవుట్ స్టాండింగ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ యూజువల్